ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മക്ക് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങാട്ട അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനേ നമ്മുടെ സാമ്പാർ ചീര കറി വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചുട്ട അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും വീട്ടിലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായി നിക്കുണ്ടോ വലിയ പറമ്പുള്ളവർക്കൊക്കെ പറമ്പിലൊക്കെ നിറച്ചത് ഓരോ ഈ എന്താ പറയാ അരികിലായിട്ടൊക്കെ മുളച്ചു നിക്കുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ സാമ്പാർ ചീര നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ പറയാ സാമ്പാർ ചീര എന്നതാ അതിനൊരു കണ്ട ഒരു പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാ അത് ആദ്യം അമ്മ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ ഇത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോണടത്ത് കൊറേ ഉണ്ട് അവിടുന്ന് പറിച്ചു പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൂടെ കുഴിച്ചിട്ടും ചെടിച്ചട്ടിയിലാ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത്ര അങ്ങോട്ട് വലിയ അത്ര അങ്ങോട്ട് വലിയ വളർച്ച വന്നില്ലെങ്കിലും അത് ഉണ്ടായി അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വെറുതെ കളയുമ്പല്ലോ അത് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ വെക്കാം അപ്പൊ ഈ മഴക്കാലൊക്കെ അല്ലേ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ആവുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് മീനൊക്കെ കഴിക്കണേക്കാട്ടും നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇലയൊക്കെ പരിപ്പിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഉണക്ക മീനൊക്കെ വറുത്തിട്ട് കഴിക്കാണ് നല്ലത് അപ്പൊ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കറി വെക്കാട്ട ഈ സാധനം അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇത്ര ഉള്ളോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഇത് പരിപ്പ് കറി വെക്കുമ്പോ ഒരുപാടൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല കേട്ടാ ഒരുപാടൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറി ഇങ്ങനെ കൊഴുപ്പ് പോലെ ആവും പരിപ്പൊക്കെ വെന്ത് അതിന് ശേഷം ഈ സാധനം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ചെറിയ തള വരാനാ പാടുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആകെ കൊഴുത്ത് കൂട്ടോ പിന്നെ ചോറിനും ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു പിടി കണ്ട ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളു കേട്ടോ ഒരു പിടി പൊട്ടിച്ചതല്ല അത്ര തന്നെ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കറി വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതില് ഞാന് ചക്കക്കുരു ഉപ്പേരി വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അതിന്ന് ആ ഉപ്പേരിക്ക് അരിഞ്ഞായിരുന്നു കൊറച്ച് ചക്കക്കുരു കണ്ട കൊറച്ച് ചക്കക്കുരു നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇടാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യേ പരിപ്പ് കഴുകിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കുക്കർ എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പരിപ്പൊക്കെ കഴുകി കുക്കറിലാക്കാട്ട പരിപ്പൊരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ കൂട്ടാ തോന പരിപ്പും വേണ്ട കൊറച്ച് പരിപ്പ് മതി അപ്പൊ കൊറച്ച് പരിപ്പ് മതി കിട്ടാ അപ്പൊ ഞാനൊരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അങ്ങനെ കണക്കാക്കി കോട്ട കാരണം അത് എത്രയാ മുന്നൂറ് ഗ്രാം പരിപ്പാണ് വാങ്ങിയത് പകുതി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ പകുതി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാൻ ചിലപ്പോ സ്വല്പം കൂടുതൽ കുറവും ഉണ്ടാവും കേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇതാക്കാട്ട ചീര പരിപ്പിന്റെ കൂടെ ഇടരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതെ ആ പരിപ്പിന്റെ കൂടെ ഇടരുത് കേട്ടാ ആദ്യത്തെ പരിപാട് ഒട്ടി വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരുവ കഴുകിക്കട്ടോ നമ്മുടെ തന്നെ ചക്കക്കുരു കേട്ടോ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച അവിടെ ഏട്ടം വന്നപ്പോ ചക്ക ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കുരു വേണം പഴുത്ത ചക്കയുടെ അല്ല കേട്ടാ പച്ച ചക്കയായിരുന്നു അത് പതിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് അധികം വേണ്ടാട്ട അത് ഭയങ്കര എരുവായാലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാം പാകത്തിന് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇടുന്നില്ല കേട്ടാ ഉപ്പ് ഞാന് ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഇടണുള്ളോ എന്താണെന്നറിയോ ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുക ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ കുക്കറിൽ വെക്കിട്ടുണ്ടാവും ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ എന്റെ ഒ
പരിപ്പ് വേവ അല്ല അത്ര ഞങ്ങൾ ശരിയാവില്ല ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു തോന്നലാണ് അത് അപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇലയിടുമ്പോൾ ഇനി ഇതേ പെട്ടെന്ന് പതഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും അപ്പൊ ആ പൊന്തി വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സ്വല്പം വെളിച്ചെണ്ണ തൂവി വെക്കാട്ടോ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഈ കുക്കറിന്റെ മൂടിയുടെ മോളി കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആകെ കയറി വന്ന് വൃത്തികേടാവും അപ്പൊ ചക്ക കൂടെ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള കാരണം കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ കിട്ടാ കാരണം രണ്ട് വിസിൽ വേണം ഈ പരിപ്പ് വേവാനായിട്ട് അതാണ് ഓരോരോ പ്രാവശ്യം വാങ്ങിയ പരിപ്പും എപ്പോഴും ഒരേ പോലെ ആവില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഈ വാങ്ങി കൊടുന്നത് ഇത് രണ്ട് വിസിൽ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ പരിപ്പാ അപ്പൊ ഞാനിത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് തീ കത്തിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അപ്പൊ ഇത് വിസിൽ വരുന്ന വരെ നമുക്ക് നോക്കിക്കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ പരിപാടി ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ വേണം കുറച്ച് തേങ്ങ അരക്കേണ്ടി കിട്ടാ കുത്തി കച്ച അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഒരു സ്വല്പം തേങ്ങ എടുത്തുണ്ട് ഇത് അധികം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കണം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഉള്ളി എന്താണ്ടായെന്നറിയോ ചതച്ച ഉള്ളി ഞാൻ പെരിക്ക് വേണ്ടി ചതച്ചു അപ്പൊ അമ്മ ചതച്ചപ്പോ എല്ലാം കൂടി ചതച്ചു അതിന് മാറ്റി വെക്കാൻ മറന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ചതഞ്ഞതായാലും നമുക്ക് കാര്യം നടന്ന പോലെ അപ്പൊ ഉള്ളി എടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അരക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാട്ടാ പച്ചമുളക് ഇട്ടു ഞാൻ അയില എരുവ് കുറവല്ല ഇട്ടുക്കണത് അതാണ് ഞാൻ ഈ പച്ചമുളക് ഇടുന്ന കാരണം കൂടിയാണ് കേട്ടോ അയില എരുവ് കുറവിട്ടത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല കറിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് അരക്കാട്ടോ അറിഞ്ഞുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇത് ഓഫാക്കാം ശരിക്കും ഈ മിക്സി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ അല്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ ഇത് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ വേറെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്യൂരിറ്റിന്റെ വയറൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ മോട്ടറിന്റെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അത് അറിയാണ്ട് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാങ്കൊക്കെ നിറഞ്ഞ ആകെ എന്താ പറയാ ആകെ അലം പോലാവും ടാങ്കിന് തനിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കും പക്ഷെ ടാങ്കിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു തുള തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് അത് അടച്ചത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളി കൂടെ വെള്ളം വരുവേ അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താ പറയാ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം നിറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോവും അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാ അപ്പൊ അതറിയാണ്ട് ഞാൻ ചെലപ്പോ ഇങ്ങനെ മോട്ടോർ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി ഇടാറുണ്ട് അറിയാതെ ഏതോ ഓൺ ചെയ്ത അത്ര ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അത് മോട്ടോറിന്റെ സ്വിച്ചിന്റെ മുകളില് ചുമപ്പ ക്യൂട്ടക്സ് ഒക്കെ അടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക തീക്ക് വേഗം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടാ ഇനി നമ്മുടെ കറി രണ്ട് വിസിൽ വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ചക്കക്കുരു കഴുകിട്ട് കുക്കറിലാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയറ്റി വെക്കാമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ചക്കക്കുരു കഴുകിട്ട് വരാട്ടാ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാട്ടാ കുറച്ച് ഇതേ കുറച്ച് വേവുള്ള ചക്രക്കുരു കേട്ടാ 
അപ്പോൾ നല്ലോണം നമ്മൾ വെന്ത് കുഴഞ്ഞ പോലെ തോന്നും നമുക്ക് പിന്നെ വേണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞത് കല്ല് പോലെയോ അപ്പോൾ അസലായിട്ട് നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരുത്തണം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അടക്കണ്ട നമ്മുടെ ഇത് രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇറക്കിയിട്ട് ഇത് കയറ്റാട്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ചീര അരിഞ്ഞെടുക്കാട്ട ഇത് എങ്ങനെ അരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇത് ആകെ ചുരുണ്ടതാവും അത് കാരണം കൊണ്ട് എങ്ങനെ അരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കഴുകിയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തത് അരിഞ്ഞിട്ട് കഴുകരുത് കേട്ടോ അരിഞ്ഞിട്ട് കഴുകിയത് ഇങ്ങനെ താളി പോലെ ഇങ്ങനെ കൊഴുത്ത പോലെയോ അപ്പൊ കഴുകണേക്കാട്ടും മുമ്പ് നമ്മൾ എല്ലാ ചീര അരിഞ്ഞെടുക്കണ പോലെ തന്നെ നന്നായി അരിയണേക്കാട്ടും മുമ്പ് നന്നായി കഴുകിയോളൂ കേട്ടോ ഇതിപ്പോ നല്ല ചെടിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ ആയ കാരണം കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പറമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ പറിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും താഴെ നിൽക്കണ ചെടിയല്ലേ അപ്പൊ അത് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് എടുക്കട്ട അപ്പൊ അതായി ഇത് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇറക്കണം കേട്ടാ ഇത് ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേത് എന്തായി നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടാ പരിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങ അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളം കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ലേ കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സിയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതാക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കാം താ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ അതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാ മതി കാരണം ഉപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല പാകത്തിന് വെള്ളം ആക്കി എടുക്കുക നമ്മള് നമ്മൾ കട്ടി എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ആക്കുക കേട്ടാ പിന്നെ ഈ ചീര തിളയ്ക്കുമ്പോ കുറച്ച് വെള്ളം വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മതി ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് എടുക്കാട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ടേ അടുപ്പത്ത് വെക്കാട്ട അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മൂടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അടച്ച് വെച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് തളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ തളച്ചൊന്ന് എല്ലാതൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചീര ഇട്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതൊന്ന് വേവും വേവും വേണം അപ്പൊ അത് വന്നിട്ട് ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി നമുക്ക് എന്തായി നോക്കാം കേട്ടാ അപ്പൊ നന്നായി തിളയ്ക്കാൻ ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ട നല്ലോണം ആയി ഉണ്ട് കേട്ടാ ഇത് നമ്മള് ഒരു സ്വല്പം ലൂസ് ആക്കി എടുക്കാണ് നല്ലത് കേട്ടാ കാരണം ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തണുക്കണ്ട കുറച്ചൊന്നും ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട നമ്മുടെ ചക്കക്കുരും പരിപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൽ 
എന്നാ ചക്കൊക്കെ ഒരു പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല കേട്ടാ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇനി കടുക് വറക്കാട്ടാ അപ്പൊ കടുക് വറക്കാം നമുക്ക് മുളക് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് വറക്കണേ അങ്ങനെയൊക്കെ വറക്കാട്ടാ നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ മുളക് ആ വേപ്പില എന്താ വെച്ചാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാട്ടാ അപ്പൊ ഞാനിതൊന്നും ഇടുന്നില്ല ഞാൻ ഈ കടുക് മാത്രം ഇടുന്നുള്ളു അപ്പൊ എല്ലാതും ഇട്ട് കൊടുക്കാട്ടാ അതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടത്തില് ഉപ്പേരി കാച്ച നമുക്ക് നമുക്ക് കൊറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ചക്കക്കുരു ഒക്കെ കാച്ചാനായിട്ട് നല്ലത് നമ്മുടെ കൊത്തുമുളക് പൊടി കേട്ടാ അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ അതില്ല അപ്പൊ ഞാന് നമ്മുടെ സാധാ മുളക് പൊടി തന്നെ ഇടുന്നത് കൊത്തുമുളക് പൊടിയാണ് എപ്പോഴും ഈ ചക്കക്കുരു ഒക്കെ കാച്ചുമ്പോ അതല്ലേ നല്ലത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു രണ്ട് മണി കടുകിട്ട് കൊടുക്കാട്ടാ അത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചിലപ്പോഴും ചില നേരത്തെ ഇടില്ലേ ഇതില് കടുകൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ കിടക്കാനാണ് ഒരു ഭംഗി അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാട്ടാ കടുക് പൊട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരുടെ ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടുള്ളു കാരണം അത് ഉപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ കളയേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം കേട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാട്ടാ ഈ ഉള്ളി ഇരിക്ക് നമ്മളെ മഞ്ഞപ്പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചക്കക്കുരു അടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വേണ്ട നമുക്ക് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മതി ഇനി കുറച്ച് അങ്ങട് പിന്നെ ആവില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കി ആക്കി ദേഷ്യം വരും ഒരു സ്വല്പം കൂട്ടി വെച്ചാലോ അപ്പ കരിഞ്ഞാട് ഇതാവും ഈ ചട്ടിയില് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റീൽ കൈയിലോ നാക്കിയാലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താന്ന് അറിയോ ഇതിന്റെ ഈ കാത് വേഗം പോകും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഇതിന് നമ്മളിത് നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിന്റെ മുകളിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും കാത് നമ്മളൊരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പിടിച്ചിങ്ങട് കനാലതിൽ കറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ കാത് ഇവിടുന്ന് കണ്ട തനിയെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് അതാണ്ട് വിട്ടുപോയി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും നല്ല സുഖമാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അടിഭാഗം അങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് പിടിക്കുകയൊന്നും ഇല്ല തീയെ കൂടുതലായ കരിഞ്ഞ് പിടിക്കൂട്ടാ മുളക് ആവാണ്ടിരുന്നാലും ഒരു സുഖമുണ്ടാവില്ല ഒരു കുത്തൽ വന്നിട്ടേ നമ്മള് കറി കഴിക്കുമ്പോൾ ചുമക്കും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി നന്നായി ഇതാവുന്ന വരെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇരിക്കി നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കൊടുക്കാട്ട
കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കിട്ടേ ഇതിപ്പോ കണ്ടങ്ങനെ ഇരിക്കണില്ലേ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആവും ഈ ചക്കക്കുരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ചക്കക്കുരു അപ്പൊ നമ്മൾ ചക്കക്കുരു ആയില്ല കേട്ടാ നമ്മുടെ കറി കണ്ട നല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം എടുക്കുമ്പോ അധികം വെള്ളത്തിൽ എടുക്കണ്ട എന്ന് അപ്പൊ അല്ല അധികം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട വെള്ളത്തോടെ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞത് അതാ കറി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആവുക അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം അങ്ങനെ എടുക്കണം ഇത്തിരി ലൂസ് ആക്കി എടുത്താൽ മാത്രമാണ് അത് ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണക്കമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാ പക്ഷെ ഉണക്കമേ ഇല്ല അപ്പൊ ഉപ്പേരി എന്താണെന്ന് തന്നെ എനിക്കിഷ്ടം അപ്പൊ ഏട്ടൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നീ എന്താ തോന്നു തിന്നാത്തത് എന്ന് അപ്പൊ നീ എന്താ അപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നമ്മള് കറികള് അപ്പൊ ചോറൊക്കെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി രാത്രി എനിക്ക് ഇത് ചപ്പാത്തി കൂട്ടാണ് നല്ല കറി അത് അപ്പൊ രാത്രി എനിക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ അപ്പൊ ഈ കറി ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞോളൂ രാത്രി രാവിലെ കൂടി കഴിയുമ്പോഴേ ഇത് അധികം ഒന്നും എടുത്തു വെച്ചാൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യം ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കഴിക്കുന്ന രസം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചോറിനട്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മള് ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉച്ച തിരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല ആട്ടപ്പൊടിയല്ലേ കിട്ടണത് നല്ല ആട്ടപ്പൊടിയാണ് റേഷൻ കടയിലത്തെ കുറച്ചിങ്ങനെ തരിയൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും നല്ലതാ ഞാൻ അരിക്കാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആ ആട്ടപ്പൊടി നല്ലതാണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിവിടെ ഞങ്ങക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പാക്കറ്റൊക്കെയാണ് കിട്ടുക കിട്ടാറ് അപ്പോൾ അത് കഴിയുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ചപ്പാത്തി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുട്ടുണ്ടാക്കും ഇടയ്ക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി ആ അത് കഴിഞ്ഞോളി ആ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ എത്രയായാലും നല്ല ആദ്യമൊക്കെ എന്ന് പറയണത് ചിലപ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ പൊടി കിട്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് കേടായ പൊടി ആവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല നല്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടണം കേട്ടോ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല എല്ലാതും നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം അത് വേഗം കുഴച്ചിട്ടേ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാത്രി ഞാൻ ഈ ചപ്പാത്തി രാത്രി ഏട്ടന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചപ്പാത്തി എന്നും ഉണ്ടാക്കാറ് ഇപ്പം ഏട്ടനും അടുത്ത് തുടങ്ങി ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ എന്നും കഴിക്കണം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ അപ്പം ഏട്ടൻ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു കുറച്ച് ചോറൊക്കെ തന്നെയാണ് രാത്രി കഴിക്കുക ആദ്യമൊക്കെ ഉപ്പുമാവൊക്കെ കഴിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്നും ഉപ്പുമാവൊന്നും പറ്റാണ്ട ഹൈ മൂപ്പർക്ക് അപ്പം സ്ഥിരം ഈ ചപ്പാത്തി ആവുമ്പോഴേ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പൊ നല്ല ഈ പച്ചക്കറി വെക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കൂടുതൽ ചപ്പാത്തി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പൊ ആ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുക അയ്യ എന്റെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന അവസരത്തിലൊന്നും എനിക്ക് ഈ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോയിട്ട് അതിന്റെ പൊടിയൊക്കെ കുഴക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയത് ഒന്നും ശരിയാവില്ല പരത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഏട്ടൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് ഏട്ടൻ ഏട്ടനാവശ്യമുള്ള ഒരു 
നാല് ചപ്പാത്തി അപ്പം തന്നെ കുഴച്ചിട്ട് വേഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാത്രി കഴിക്കുക പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് ചെയ്യണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എടുത്ത് അടിച്ച് കുഴച്ചുണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോലെയാ സ്ലാബിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് കുത്തി ഒരു പരുവാക്കി എടുക്കുകയില്ല അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ തനിയാണ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടാ എനിക്ക് ഒരു അത് ഇങ്ങനെ ഏട്ടൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് നോക്കിയിരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വിചാരിച്ച് കണ്ട് 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 അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് വേഗം ശരിയാവും അപ്പം അതാ ഈ നമ്മൾ ഈ കടയിലൊക്കെ ഇപ്പം ചപ്പാത്തി വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്ന് ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഇതാക്കി എടുക്കുക വേണ്ടു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും എന്നാലും ഞങ്ങൾ ആ കടയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വാങ്ങാറില്ല കേട്ടോ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒത്തിരി അധികം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എടുത്തു വെച്ചാൽ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മ ഇവിടെ വെറുതെ ചായയിൽ മുക്കിയിട്ടൊക്കെ തിന്നും ചപ്പാത്തി അങ്ങനെയാ അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ അപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്താനറിയാം ആ ആദ്യമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പരത്തി വരുമ്പോൾ വേറൊരു കോലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചിട്ടാ ഒരു പാത്രമല്ലേ ആ പാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റൗണ്ട് മറ്റേ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ എന്നിട്ട് അത് ചുരുട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് എൻ്റെ ഇതുവരെ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ അറി അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരുന്നാൽ അറിയില്ല കേട്ടോ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവും അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട തനി അങ്ങോട്ട് വീട്ടിലങ്ങോട്ട് അടിച്ച് കുഴച്ച് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചോ അപ്പോൾ തനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ശരിയാവും പിന്നെ ശരിയായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും ആദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല മടിയാവും കേട്ടോ അപ്പം ഈ അതാണ് ഇപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മൂന്നാളല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം മൂന്നാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ അമ്മ രാവിലെ അമ്മ കഴിക്കും കേട്ടോ ഇതിൽ ബാക്കി ഉണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ തണുത്ത ചപ്പാത്തി കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് അമ്മ മിക്കവാറും ചൂടുള്ള ചായയിൽ മുക്കിയിട്ട് കഴിക്കുക മൂപ്പർക്ക് പല്ല് ഫ്രണ്ടിൽ പല്ലില്ലാത്ത സൈഡിൽ പല്ലില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കഴിക്കുക അപ്പം ഈ അമ്മ എടുത്തിട്ടത് ഈ ചൂട് ചായയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി വയ്ക്കും കുറച്ച് നേരം എന്നിട്ട് തനി വെറുതെ ചപ്പാത്തി തനിയേ തിന്നാൻ കാണാം അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനും പറയും കേട്ടോ മൂപ്പർ ഇന്ന് ഇത്തിരി കുറച്ച് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ പൊടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആശീർവാദിൻ്റെ ആട്ട ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഈ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടണതും ആ ഒരു പൊടി തന്നെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം പിന്നെ വേറെ ഞാൻ ഒന്നും വേറെ ഒരു ബ്രാൻഡുകളൊന്നും നോക്കി പോകാറില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഒരു വാസ്തവം അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചിലരിത് പറയണ കേൾക്കാതിൽ കുറച്ച് ഉമി കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം അരിക്കുന്ന് അരിക്കണ്ട അരിക്കാതെ ചെയ്യണതല്ല ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ലത് നമ്മളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫൈൻ പൗഡർ എടുക്കണേക്കാട്ടും നല്ലത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കണതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി പണിയൊക്കെ അവിടെ അത് ഇപ്പം എല്ലാതും പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് ചുട്ടെടുക്കുക ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയുള്ള ഈ ചപ്പാത്തി ചൂടാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാ എനിക്ക് ആ ഇരുന്ന് ശരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ചമ്മറം പടിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ചൂടണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലാതെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ അത് നമുക്ക് കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഏട്ടം പറയും ഇത് പൊട്ടി വീഴും ഈ സ്ലാബ് പൊട്ടി വീഴും എന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് എന്തായാലും ഇപ്പം അതൊരു ചുമരിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ നിൽക്കണം അതങ്ങനെ പൊട്ടി വീഴുമെന്ന് തിരിക്കുന്ന തോന്നലില്ല ഞാനായാലും കയറിയിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഏട്ടം പറയും ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അത് തന്നെ പൊട്ടി വീഴും പറയും അങ്ങനെയാ ഈ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ അതിമ കയറിയിരിക്കും കേട്ടോ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ
കുറച്ച് ചോറ് അളവ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഉപ്പിരി കഴിക്കാട്ടോ നമ്മളെ പോലെ ഒന്നല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു കണ്ട്രോളാ എന്ത് കാര്യം അത് ഒരു മീറ്ററിലാ നിർത്തുക അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടാ നമ്മുടെ ആ ആട്ടപ്പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കേട്ടാ ഇന്ന് എന്താ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നല്ല മഴയായിരുന്നു ഒരു കാര്യം പുറത്ത് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഭയങ്കര മഴയാട്ടോ അവിടെയൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണേല് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ ചില ആൾക്കാരെ കമന്റ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അറിയിക്കുക കേട്ടാ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും വേണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്